uh, selalunya bila kita bercakap tentang fizik perubatan uh, orang akan tersalah uh, dengan perkataan perubatan itulah dia akan ingat macam kita ni belajar uh, berkaitan dengan perubatan tetapi sebenarnya fizik perubatan ni kita menggunakan aplikasi fizik dan kejuruteraan uh, di dalam perubatan dan kesihatan lah jadi biasanya ahli fizik perubatan ni dia melibat dia bekerja rapat dengan uh, ahli onkologi uh, doktor perubatan ada juga yang bertugas uh, di universiti sebagai pensyarah, uh, di sekolah bahagian perubatan, di hospital sendiri dan juga pusat penyelidikan lah yang berkaitan dengan uh, perubatan. Dan selalunya bila fizik perubatan, kita bahagikan kepada empat perkara uh, ataupun empat bidang iaitu pengimejan perubatan. Bahagian pengimejan ni selalunya uh, berkait rapat dengan diagnosis. Kita akan guna uh, modaliti contohnya seperti uh, X-ray, uh, Computer tomografi ataupun tomografi berkomputer, uh, ultrasound, kita ada MRI. So, uh, perubatan uh, peralatan ini digunakan untuk uh, mendiagnos pesakit lah. Dan kita juga ada onkologi radiasi ataupun uh, radioterapi. Yang ini berkaitan dengan rawatan uh, penyakit kanser ataupun uh, barah lah. Kita guna uh, radiasi untuk uh, membunuh sel-sel kanser tersebut. Seterusnya kita ada bahagian perubatan nuklear ataupun kita panggil nuclear medicine yang ini um, agak istimewa sebab dia ada juga bahagian uh, diagnosis kita boleh guna untuk uh, diagnose dan juga boleh guna dari segi uh, therapeutic uh, contohnya kalau macam patient tu dia ada penyakit thyroid jadi kita guna uh, radioisotop <coughs> di dalam perubatan nuklear ni untuk uh, cure penyakit thyroid tersebut lah dan last sekali kita berkait rapat dengan fizik uh, kesihatan perubatan. Yang ini berkaitan dengan um, perlindungan pekerja dan pesakit daripada kesan radiasi sebabnya radiasi ni uh, dia ada kebaikan dan keburukan dia lah sebab dia adalah agak apa orang kata uh, harmful kepada badan tetapi dengan um, perlindungan yang yang kita ambil uh, jadi ia agak um, kita gunakan kebaikan yang ada lah untuk um, digunakan dalam bahagian perubatan. Dia sebenarnya uh, untuk fizik perubatan dekat USM sendiri sebab dia ditawarkan di bawah kursus uh, pusat pengajian uh, sains fizik. Jadi selalunya pelajar fizik perubatan ni akan belajar uh, bahagian fizik um, prinsipal dahulu, bahagian asas fizik. Kemudian uh, selepas masuk tahun kedua macam tu baru kita akan pergi bahagian pengkhususan lah. Jadi pengkhususan ni selalunya kita akan belajar tentang um, yang paling penting adalah human anatomy dan fisiologi maksudnya bahagian fungsi badan tubuh badan manusia. Kemudian kita belajar tentang physics of diagnostic radiology. Ini bahagian maksudnya macam mana kita aplikasi fizik di dalam di dalam untuk kita men, mendiagnos pesakit. Juga ada physics of radiotherapy. Memang kita akan belajarlah prinsip-prinsip radiotherapy tersebut tentang nuclear medicine dan juga uh, radiation biofizik itu kesan radiasi ter- terhadap uh, tubuh badan manusia lah. Dan kita juga ada beberapa uh, elektif yang ditawarkan contohnya macam uh, bahagian laser, um, non-destructive testing maksudnya kita guna beberapa alatan lah untuk kita study uh, bukan hanya kepada manusia tetapi kepada uh, beberapa alatan lebih kepada industri lah. Jadi yang yang menariknya tentang kos di USM ni adalah uh, sebab dia ditawarkan di bawah uh, Pusat Pengajian Sains Fizik. Uh, jadi pelajar boleh dapat konsep fizik dan juga konsep fizik perubatan. Jadi bila dia macam uh, untuk contohnya dalam bidang uh, pekerjaan nanti lepas dah habis daripada fizik, dia boleh bekerja di uh, hospital, dia boleh juga kerja bahagian fizik sahaja. Ada boleh juga uh, bekerja di bidang industri yang berkaitan fizik dan perubatan. Sebab so, kita ada juga company yang menghasilkan um, alat-alat perubatan. Jadi uh, pelajar ni dia tak terhad hanya sekadar di hospital lah. Dia boleh juga bekerja dengan syarikat-syarikat yang membuat bahagian perubatan lah. Kita ada dua makmal iaitu makmal uh, radiation biophysics. Di makmal radiation biophysics ni kita ada um, chest x-ray yang biasa digunakan dekat hospital lah. So kita ada chest x-ray lepas tu kita ada beberapa um, alat guna untuk mengesan uh, radiasi uh, iaitu alpha counter, uh, beta counter dengan gamma counter. Kita ada juga beberapa alat lain lah yang berkaitan untuk kita nak buat radiation measurement. 
Uh, dan kita ada lagi satu makmal iaitu uh, makmal fizik perubatan. Di makmal fizik perubatan kita ada mesin ultrasound um, dan juga ada beberapa laser lah dekat dalam fizik uh, uh, makmal fizik perubatan tersebut. Hmm, sama ada ke hospital. Kalau di hospital selalunya kita akan kerja dalam tiga bidang lah. Um, kita ada bahagian radiologi department. Yang ni bahag- ya, kalau kerja dekat bahagian radiologi department ni maksudnya pengkhususan dia lebih kepada diagnostik lah. Lepas tu kita ada bahagian radioterapi. So kalau bekerja dekat radioterapi punya tempat selalunya kita akan deal dengan patient yang dah ada kanser lah. So kita guna radiation ni untuk cure the cancer. Um, dan seterusnya dekat bahagian lagi satu department nuclear medicine. Sudah so, bahagian nuclear medicine ni kita guna untuk diagnosis dan juga untuk radioterapi. So ni kalau kerja dekat hospital lah. Kalau kerja selain daripada hospital, dia boleh pergi juga kepada industri. So industri contohnya um, syarikat-syarikat yang membuat perubatan, uh, membuat peralatan bahagian perubatan lah. Kita juga ada macam contohnya um, bahagian sales distributor. Um, sebab bila kita nak supply alat kepada sesuatu tempat, alat perubatan Jadi kita perlukan orang yang sebenarnya ada pengetahuan tentang alat perubatan tersebut Contohnya uh, hospital memerlukan uh, mesin MRI Jadi bila kita bawa uh, MRI ke sana Sebab setiap alat dia berbeza um, Macam bila kita ada dari segi jenama lain uh, um, Model lain Jadi setiap fungsi dan cara software macam mana nak handling itu berbeza Uh, jadi setiap bila kita jadi um, sales distributor untuk syarikat tersebut, kita perlu pakar dan tahulah macam mana sebenarnya alat itu berfungsi dan lepas nanti kita perlu terangkan kepada customer, contohnya untuk uh, untuk hospital. Jadi kita kena ajar pula pekerja-pekerja di hospital tersebut macam mana untuk menggunakan pakai alat tersebut. Lah. Selain daripada industri, perlu juga masuk di bahagian bidang R&D. Uh, ini pun lebih kepada industri juga lah, tapi dia melibatkan penyelidikan untuk menghasilkan um, untuk apa uh, improvement macam ni nak, nak dapatkan alat yang lebih baik daripada yang kita ada sekarang. Ah, boleh memang boleh sambunglah dekat dekat fizik kita ada Master of Medical Physics. Master of Science dalam bidang uh, medical physics lah. So bila ambil untuk medical physics uh, bahagian master ni, dia macam lebih kepada pengkhususan. Sebab bila kita uh, belajar untuk undergraduate saja bahagian uh, ijazah ni, dia lebih kepada macam general lah. So kita tahu untuk setiap uh, alatan macam mana apa semua kan. Tapi bila kita masuk dalam uh, untuk bahagian master, dia belajar lebih details. Kita belajar macam mana nak buat uh, treatment planning sebab macam untuk untuk pesakit kanser kita kena kira berapa banyak dos sebenarnya nak bagi untuk cure kanser tersebut. Jadi benda ni diajar di dalam peringkat master. Tidak diajar di dalam peringkat uh, ijazah lah. Kalau tanya saya, sebenarnya saya lebih uh, prefer pelajar fizik perubatan untuk ambil elektif berbanding minor lah. Tapi kalau nak kata yang sesuai tu, mungkin boleh ambil bahagian psikologi kot. Sebabnya nanti contohnya bekerja di hospital, kita perlu deal dengan pesakit. Macam mana kita sebenarnya, since pesakit tu dia sebenarnya actually mungkin dah memang uh, apa orang kata dalam keadaan yang uh, tak seronok ke murung ke kan. Jadi bila ada kita ada sedikit um, ilmu psikologi tersebut, so kita boleh deal dengan patient tu dengan lebih baik lah. Tapi saya lebih prefer kalau uh, student ambil bahagian elektif lah. Sebabnya macam uh, yang ditawarkan untuk untuk bahagian teras tu uh, Dah, dah ada, tapi bila ambil elektif maksudnya kita lebih banyak tambah uh, pengetahuan lagi lah yang berkaitan dengan bidang fizik perubatan tersebut.